Ang pagsasalusaluhan natin po ngayon ay pinakbet o pakbet ng Ilocano. Meron din po tayong daing na bangus. Hello, hello guys! So ito magmumukbang na naman po tayo. Ah, ang pagsasaluhan po natin ngayon ay pinakbet, daing na bangus, meron tayong adobong kangkong, kangkong, tapos itatry ko po tong sisig, Um, ladies choice sizzling sisig yan nabili ko po sa Pinoy store yan. so kain po tayo yan, so sawa natin sa may sili ako dito guys yan kain po tsaka ito try natin tong Sisling sisik. Yung masarap. Ito try lang naman. Wala pala akong serving spoon. Wait lang po. So, ayan. Kain pa tayo. Hindi ko alam po masarap to. Para pala siyang corned beef. Mm. Parang corned corn beef yan sirap gutom na gutom na po ako mm. sirap Ngayon pa lang po ako kakain kasi late na naman akong kubaya no? Anong oras na? 4. Naghanap pa po ako ng kalabasa. Walang kalabasa. Kamote po itong sinalo ko sa pakbat. Hinahalo din, hinahaluan din naman po nila ng kamoto yung pakba. So, okay lang po yan. So, itong sisling sisig, para lang siyang corn beef pala. Kala ko karne. Ano yung karne na sisig talaga? Baboy? Pero masarap siya. In fairness naman po, masarap. Huwag po kayo mag-alala, kumain na po yung aso namin. Tsaka di siya kumakain ng kanin. Hindi katulad sa Pinas, di ba pinapakain natin ng kanin yung aso natin? Pero hindi. Sarap. Itong adobong kakong guys, binasa ko sa sili. Kaya marami siyang sili. Maanghang din. Ay, maingay po sa ating background kasi yung tatlo po ang alaga natin ginigipid ngayon. Kaya maingay sila. May tinip. Hindi pala bondes tong bangus. Marami tinip. Mm. 
bubusin ko na tong kagkong kasi. Ayoko na siyang kainin bukas. O, oh, oh, bukas. Kasi yung pakbat kasi guys, medyo naparami yung luto ko. Good for 3 days na yung pakbat. kakauhaw Ipapainan ko sa pakbat guys. Ano yung pata. Silang wala silang pata sa ana shop. Kaya yan. Crispy pata sa ating pakbat. Kaya sa susunod na lang siguro. Baka isasabay ko na lang sa sa ano. Kasi meron pa akong sitaw. Baka mag-adobong sitaw ako yung nalang ipartner ko sa pata. Sana pa napanood nyo yung ano, yung garden tour natin. Uh -huh. At yun, di ko po po nilibot yung buong garden dun sa cottage, guys. Ang daming tayam ng biyaran ko. Mahilig din siya sa bulaklak. Sim sila nung asawa ko, guys. Mahilig silang magtanim. Hindi ko naman ito dito guys, medyo. Matagal guys na pata. Pati yung sitaw. Medyo may makalat ng konti yung pa ito. Pero masarap. Ito yung bangus naman, matilip siya. Hindi man lang, hindi siya boneless. Hindi ko pato sa ano yung penestro guys eh. Kaya pato eh, na April ata. Oo, oh, April. Yung April power ng May, binili ko. Yan. Kasi ako pala siya yung isang sukot. Ati-hati na yung pinpag nag-prepare ako guys. Yan. Masarap din siya sa pinakurat. Dito sa pagbatad na sa daming okra. Ang okra pinakamang namin. Kasi guys, yung okra na nabili is medyo lumang-luma na. So, ang ginawa ko, in-steam ko, sinagay ko sa freezer muna. Kasi hindi na kaya parang kung, 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 kung halimbawa binili ka hapon, tapos lutuin ko ngayon, parang ano, eh parang kung binili siya kayo, tapos lutuin ko bukas, parang makaano siya din na siya magamit. So, ginawa ko, in-steam ko agad. Para, kung kasi pagdintuto ko na. Kasi may itin na po siya dito, matutuloy po dito. May itin po dito. Sino din po ginawa ko sa ano? Sa sita. Kasi marami doon sa isang bakit niyan, isang bandal. Inistin po siya dahil nilalay ko sa ano, freezer. Para ano, may extra time magamit pa tayo sa susunod na ano. Pag nagmunta ako ng kung bagay mga adobo, ganyan. Para may kain, ano, para kain tayo ng gulay pa, para ano. Ano na na? Okay, may alagay. Pag di ko naubos, meron pa naman susunod bukas. Kasi di, di pa ako, like ko sa sabi, di pa ako nag-dinner. So, bukas siya ng breakfast. Yan, sa kadua. Sarap. Mm. So, may hirap din po 
Okay lang kami guys ngayon. Nag Nakakulos yung siya. Hanggang alagang lang daw sila sabi ng sako. Ano pumunta siya? Ano? Ano ko siya pumunta? 12? 12.30 lang, 11 sila nagsara. Pero kung bakit nakasara nagsara. Hindi na rin nalunin sila itong tinanong sa katabing siya. Si gusto ko talagang sana sa hugot ito na ano eh. Hindi matawa na kapatid ng bagoy sa bayan siguro. Ito na pili ko sa grocery shop. Medyo mahal pa. Nakano, nakakangalin ako ng pakasin. Nakano ko sa baba. Aw. Ano ba? Tiny tea days. Fiance. Yan. Si Rosemary. Kasi layo akong nanonood ng ano eh, ng 90 days fiance. Maganda kasi siya pag may mga Pilipinong kasali doon. Itong ano, fiance ni ano ni Rosemary na yung walang leeg, si Ed. Manood po kayo. Magigigil ka din po. Excuse me. Kuwinente ko siya sa sasawa ko ah. Na ano. Panoorin niya yung ano. Yung 90 days fiance. Baka pati siya maiinis din sa lalaki sa ano. Taga California yung lalaki. Ngayon. Parang. Kung sa ating mga Pilipina anak ah. Parang mainis din kayo sa lalaki. Kasi. Pinapahiya niya sa harap ng camera yung babae, yung Pilipinas, si Rosemary. Sino ba namang hindi maihi yung parang, kahit ako ma mapapahiya ako sa sarili ko na ano, no. Sinabi nung lalaki na, yung, yung ano yun, yung hininga niya is uh, not pretty. Parang, hindi maganda, ma mabaho siguro ganyan. Eh ngayon, dinigaluhan niya siya ng mouthwash, toothbrush, saka toothbrush. Parang, alam mo yun, parang nakakahiya sa sarili mo na bigyan ka ng lalaki ng ganun. Nainis ako, tapos, yung ano, yung pag-shave ng legs. Anong problema sa, ano, mabuhok na legs, ba diba? Ako, wala akong problema. Ako, mabuhok din yung legs ko, pero walang problema sa sawa ko. Tanggap niya yun. Tapos, ano ba ba? Ang ayok ang hindi ko lang naman nagustuhan doon kay Rosemary is parang doon sa atin niya nag-chat doon sa foreigner doon sa fiance niya nang humihingi ng pera. Inang number one na huwag nating gagawin mga ano. Kapag magbo-boyfriend kayo ng foreigner, iwas-iwasan niyo yan, guys. Yan ang ginawa ko sa asawa ko ngayon, hindi nung mag-jowa pa lang kami kaya sa Saudi ako, tapos nung nag-bid kami, hindi ako humihingi ng pera. Hindi. Nung naglakad, nag-ano din ako ng papers ko papunta dito, guys. Tumulong din pa ako sa gastusin. Doon lang siya nagpadala ng gastusin nung... Um, ano ba? Pagbayad ng tourist visa. Yan. Kasi medyo mahal siya eh. Nasa for... Kulang 5,000 yung binayaran ko nun eh. Yan. Yun lang mahal. Tapos, ano pa bang binigay niya sa akin? Nung nag pumunta ako ng... Sige, sa balik-balik ako. Kaya yun lang naman ang binigay niya sa akin. Pero nung nasa Pilipinas ako. Tapos, dun dito na ako. Di ba, mabilis lang yung pag-process. Pero guys, iwas-iwasan yung humingi ng... Kung mag-jowa pa lang kayo kung di naman kayo mag-asawa. Iwas-iwasan yung mag humingi ng pera sa boyfriend nyo. Lalo na kung foreigner. Abaya, matulfo na kayo. Hmm. Diba? Ang pangit naman yun, ha? Ang daming nasuturfo na ano, guys. Mga pinay. Nakahiya. May kukulang pangalit ako dun sa mga ano. Kasi mga, wala kasi na ibang for it ng mga pinay niya. Nung jawa nila, sinipilis ka ng pera. Milyon-milyon. Tapos ito, kuhan lang nila. Mga takas ito, guys. Grabe. Alam nyo, guys, mga foreigner na babae. Hindi lahat nila malahat ng ng foreigner isa masama. So, kung yung iba kasi, guys, sila sabi nila, sila sa kundo, sila. Hindi naman lahat. Kaya pinilahan nila. Hindi naman lahat, guys. Dito sa check. Wala akong yung alalang manulo ko. Ewan ko lang. Check. Wala pa akong nagkakaya. Ayun kasi yung mga asawa nang kanyang tumabit sila. Sa nagtatagal sila. Sa kato ng Rosemary, as panoorin nyo ng The Dice Visa. Sa TLC. Ang ganda. Tapos last year si ano naman. O pinay dito ulit. 
Yung isa ay si Jenny, yung you're so road. You're so road by, oh, oh yung si Miss, uh, so your road. Pinanood ko din yun. Pero mainis lang talaga kayo dito kay, Ro, kay Rosemary at kay Ed. Inis ka kay Ed. Ang, kay Rosemary kasi parang feeling niya is parang comfortable na siya nung, nung pumunta sila ng ano, pumunta sila ng kiyapo, ata, bumili sila ng pajama, ng ano, pag sleeping, ano. Parang comfortable, comfortable si, si Rosemary kay Ed nun na palang, yun lang naman napansin ko guys, ha. Nasa yun yung kukuha na pera sa wallet ni Ed. Siguro doon, banda, na-disappoint si Ed. Na parang, tapos, is, um, yung nagbigay, hindi, siyempre, hindi naman nila alam yung magkano yung pera natin sa pera nila. Ngayon, is, uh, yung binili niya pa dyan, is 180 pesos. Nagbigay siya ng 190, the change. Parang, sa bandang yon parang siguro feeling ni Ed is parang malaki yung pera na na, na, na kinuha ni ano, Rosemary. Pero 190 lang naman po yung kinuha niya. Pero banda doon, dapat ipaalam mo muna. Yun lang masabi ko. Ipaalam mo kung ibigay na ba natin yung sukli sa kanya, mga ganyan. Kasi ha, may mga foreigner guys na kuripot. Na, kuripot. Tsaka pagsabihin din natin yung pamilya natin na huwag nilang peperahan yung mga jowa natin, asawa natin. Yan ang sila sabi ko sa pamilya ko eh. Kaya, happy ako hindi sila nag nagsasat sa asawa ko. And two years na po kami. No, walang ka problem, problem. Problema lang sa pera is, yes, hindi siya hindi siya yung ibang foreigner na uh, mapagbigay sa pamilya. Pero sa akin pa, binibigay niya po lahat kung anong gusto ko. Maganda din po yun. Yung ginagawa ko po, yung bibigyan niya ako ng pera, ako na po bahala magpadala din sa pamilya ko. Ganoon lang po. Para iwas din po sa away, ganyan. Kasi po siya is, yung isip niya is always sa uh, future. Hmm. Kasi dahil po niyang plano para sa amin. Pag umuwi kami ng Pilipinas ulit. Kasi plano po niyang bumili ng bahay at lupa sa Pilipinas. So, nahayaan ko na lang. Maganda din naman po. Di ba ba? Hmm. Sarap. So yun guys, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat po sa panunood. Don't forget to like, subscribe, and, and share. And click the bell button po para lagi kong updated sa aking mga video. Maraming maraming salamat po. Bye-bye!